Mmh. Moin, mein, meine Freunde des gepflegten Clashens. Heute dreht sich wieder mal alles ums Update. Wir haben neue Infos bekommen, was im nächsten Update passiert. Außerdem wurden die Mini-Minutes abgedreht. Und ihr habt nur noch heute die Chance, eine exklusive Rolle auf unseren Community Discord zu bekommen. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann bleibt gerne dran und lasst mir auch gerne auf Ehren Abo da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Äh, wir starten, let's go! Wir fangen wie in der Anmoderation bereits erwähnt natürlich mit den Mini-Minutes an. Da sind wir ja alle schon richtig heiß drauf und diese wurden diese Woche in der neuen Location aufgenommen. Bereits vor einigen Monaten hatte Vlad uns ja schon gesagt, dass sie gerade dabei sind, ein neues Studio aufzubauen, in dem dann künftig die Mini-Minutes und die Smalltalks gedreht werden. Und anscheinend ist es ein Greenscreen-Studio geworden, Freunde. Das haben wir auf den Social-Media-Kanälen von Vlad erfahren, weil er uns ein bisschen daran teilhaben lassen hat, als er die Mini-Minutes aufgenommen hat. Dadurch, dass er die Mini-Minutes jetzt vor einem Greenscreen aufnimmt und nicht mehr vor einem normalen Hintergrund, wird die Qualität vermutlich auch deutlich besser, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten im Schnitt hat, Allerdings dauert es natürlich dann auch länger, weil die Bearbeitung halt viel zeitintensiver ist, als wenn du die mini Minute einfach vor einem normalen Hintergrund aufnimmst. Deshalb hat Vlad auch auf seinem YouTube-Channel angekündigt, dass es diesmal drei Wochen dauern wird, von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung der mini Minutes. Unter anderem natürlich nicht nur wegen der Verarbeitung bzw. Bearbeitung und Schnitt der mini Minutes, sondern auch weil wir Creator diese ja mindestens eine Woche vorher bekommen und unsere Videos darauf anpassen können. Wenn diese drei Wochen stimmen und der Zeitplan eingehalten wird, bedeutet es also, dass wir so in zwei Wochen mit den ersten Sneak Beats und Mini Minutes rechnen können. Außerdem hatte Vlad auf seinem YouTube Channel noch verraten, dass er für keine Mini Minute jemals ein Skript geschrieben hat und er das alles improvisiert. Finde ich ganz nice, mache ich ja auch bei den Clash News zum Beispiel. Ich nehme mir immer ein paar Bilder, die ich so vor mir habe, mache mir vielleicht ein paar Notizen und dann rede ich einfach drauf los. Ist auch viel cooler, finde ich. Ab und zu so geskriptete Videos sind ganz geil, bei Update-Videos machen wir das wohl auch mal, aber sonst ist das meiste bei mir auch einfach spontan. Das war es allerdings immer noch nicht mit den Hinweisen auf den Mini-Minutes. Vlad hatte auch noch verraten, dass er insgesamt vier Mini-Minutes aufgenommen hat und er diesmal keine Gäste vor Ort hatte, es aber nicht heißt, dass er keine Online-Gäste hat. Bedeutet also, entweder in den vier Mini-Minutes ist noch ein Creator mit reingeschnitten oder er hat nur vier aufgenommen. Es könnte aber noch eine fünfte oder eine sechste von einem Creator geben. Seine Aussage war nur, er hat vier aufgenommen. Bedeutet nicht, dass es nur vier Mini-Minutes gibt. Man weiß es nicht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Vier Mini-Minutes oder doch mehr. Kommen wir nun zum nächsten Thema und das ist nochmal der neue Mini. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber spekuliert. Wir hatten ja letzte Woche den Stage Channel behandelt. Und jetzt gibt es ein paar neue Spekulationen, dass der neue Mini eventuell die Bandite wird, die wir aus Clash Royale kennen. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, woher diese Spekulationen kommen. Und das ist relativ einfach erklärt. Vlad hatte ja erwähnt, dass die nächste Season etwas mit Baum zu tun hat. Also entweder ein Dschungelthema oder ein Waldthema ist. Außerdem hat er vor seinem Twitter-Namen jetzt auch so ein Baum-Emoji. Und der Mini-Pass von Season 4 ist mit einem Baum geendet. Und bisher war es bei allen vier Seasons so, dass der letzte Mini-Pass den Mini-Pass bzw. das Season-Thema der nächsten Season schon gespoilert hat. Die einzige Ausnahme bildet gerade das Robo-Thema. Bedeutet also, dass es vielleicht sein könnte, dass das Robo-Thema jetzt so ein Zwischending war, weil sie die Gizmos ins Spiel bringen wollten und die dann demnächst wieder weiter mit der Storyline fortsetzen und es dann halt ein Waldthema geben wird. Das spekulieren wir ja alle. Und warum jetzt die Banditen? Genau, weil die im Clash Royale auch in der Waldarena freigeschaltet wird. Irgendwie heißt es, glaube ich, Halunkenversteck oder so. Lenke ich mich jetzt nicht drauf fest. Allerdings sieht man da auch viele Bäume und das ist dann auch so ein dschungel wald -Thema. Deswegen könnte es wirklich der Fall sein. Wie gesagt, alles nur reine Spekulation. Ich finde aber, das macht einen logischen Sinn. Was sagt ihr? Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Und würdet ihr euch über die Banditen freuen oder würdet ihr sagen, ah, Hogwarter wäre schon cooler? Mir ist es letztendlich ziemlich egal, Hauptsache wir kriegen mal einen neuen Mini und er taugt auch was. Bleiben wir auch direkt bei Clash Royale, die haben nämlich diese Woche ihren siebten Geburtstag gefeiert und Clash Mini hat natürlich auf Social Media direkt mit einem schönen Bild gratuliert. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch Clash Royale, wollen wir mal hoffen, dass wir dieses Jahr auch mal Happy Birthday Clash Mini singen können. Dann haben wir als nächstes noch eine kleine gezeichnete Grafik von einem Bowler, die mit der Frage zusammen gepostet wurde, ob wir denn die Bowler Veränderung gut finden. Und da kann ich von meiner Seite aus ganz klar sagen, ja, finde ich nice. Endlich mal eine Season, wo der Bowler nicht in jedem Deck sein muss. Du kannst ihm spielen, aber er muss nicht in jedem Deck zwangsweise drin sein. Und das war vorher fast immer so, außer vielleicht jetzt beim BK2 Elixier Deck. Aber der Bowler hatte schon viel zu viel Value in den letzten Seasons. 
Deswegen finde ich, war eine gute Veränderung, kann man auf jeden Fall so machen. Mehr offizielle Infos von Clash Mini gibt es diese Woche nicht. Ich würde aber sagen, es war wieder mal eine erfolgreiche Woche. Allein das mit den Mini Minutes hat uns schon sehr, sehr gut befriedigt diese Woche. Es geht bald endlich los mit den Sneak Peaks. Ich habe richtig, richtig Bock. Bevor wir aber das Video beenden, noch ganz, ganz kurz in eigener Sache. Die Discord-Server, die ich letzte Woche schon angesprochen habe, laufen gerade heiß. Wir sind schon mega viele Mitglieder und ihr habt nur noch bis heute 22 Uhr die Chance, wenn ihr beitretet, eine exklusive Rolle zu bekommen, die es dann nie wieder geben wird. Wir haben sie einfach mal die OG-Rolle genannt. Bedeutet also für euch, wenn ihr heute noch den Clash Mini Deutschland Community Discord oder den Squadbusters Deutschland Community Discord joint, dann kriegt ihr noch diese Rolle komplett umsonst. Könnt auch noch bei einem Giveaway mitmachen. Das läuft heute auch noch bis 18 Uhr. Ich weiß nicht genau, wann das Video rauskommt. Ist auf jeden Fall sehr geil. Wir haben vor, in Zukunft noch weitere Giveaways zu machen. Vielleicht noch ein paar kleine Events, bald auch Clash Mini Turniere. Ansonsten habt ihr da die Möglichkeit, euch einfach mit anderen Spielern zu connecten. Macht mega viel Spaß, vor allen Dingen, wenn es bald losgeht mit Mini Minutes und Sneak Peaks. Bockt, kann ich nur empfehlen. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns morgen im neuen Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.